हेलो दोस्तों हिंदी मरा पेपर से आपका स्वागत है अभी हमने जो है क्वेश्चंस पेपर अपलोड किए थे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर का हमने एमसीक्यूज डाले हैं आपके फर्स्ट पेपर के फिफ्टी क्वेश्चंस हैं उसमें अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के क्वेश्चन बैंक अपलोड कर चुके हैं तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो आपकी थर्ड यूनिट तक अपलोड हुआ है बाकी आपका कल फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो हैं उनका भी अपलोड कर देंगे या रात तक देखेंगे वो शॉर्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगी तो वो वहाँ से आप चेक कर सकते हो बाकी के लिए अभी आप जो हैं वीडियो को देख लीजिए इस वाले को जो बी ए फर्स्टर वाले हैं और क्वेश्चन बैंक जो है चेक कर लीजिए किस तरह के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और जो स्टूडेंट अभी हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए बेल आइकन हिट कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें और वीडियो देखते एक लाइक तो बनता है कर दीजिए शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बी ए फर्स्टर स्टूडेंट्स परसों को इंग्लिश का पेपर है सभी तक ये पहुँचे जिससे आप शेयर करेंगे आप किसी की केयर करेंगे और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कीजिए और पी फर्स्ट ईयर का जो मैंने अभी एमसीक्यू पेपर अपलोड किया है उसको भी जरूर चेक कर लें क्योंकि वहाँ पर 50 क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं चलिए बने रहिए हिंदी मिनट के साथ और अपने ये क्वेश्चन जो हैं यूनिट वाइज चेक कर लीजिए यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर और यूनिट फाइव इन सब के अभी हम आपको बताएंगे तो बने रहना है लास्ट तक वीडियो का वीडियो तक और आपको ये थोड़ा इनमें समझाया भी जाएगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करने हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जैसे आपका ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है करेक्टर स्क्रिक तो आप इसको कैसे कैसे एक्सप्लेन करोगे अब पैटर्न आपको पता ही है कि आपके पंद्रह नंबर के जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं आठ क्वेश्चन आपके शॉर्ट में आ रहे हैं जो कि पाँच नंबर कर आ रहे हैं पेपर वगैरह सब मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप जो है पेपर को मैनेज करें साथ में टाइम को मैनेज करें ये एक वीडियो मैंने बनाई थी अगर आप अभी तो खैर आपके पेपर हो चुके हैं लेकिन तब भी बच्चे बहुत ही गड़बड़ कर रहे हैं और जो आपके मैंने पंद्रह क्वेश्चन कह रही जो एम आएंगे जो फिफ्टी क्वेश्चन है वहाँ से आपका जरूर बनेंगे तो उसको आप जरूर देख लीजिए चलिए शुरू करते हैं यूनिट से आपका प्रश्न नंबर वन सो दूसर ऑफ स्टडीज अकॉर्डिंग टू बैक ऑन एक्सप्लेन इन डिटेल आवर सेकेंड क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ सर रॉजर आवर सेकेंड क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ सर रॉजर Our third question is what effect does solitude have on a student scholar as stated by Johnson in his essay Our fourth question is how does Richard Steele compare conversation with the form of art So let's move forward to the next question Our fifth question of unit first is write a character sketch of Jack Lizard. Now our next question is write a note on the prose style of Francis Bacon. Our last not the least of unit first the seventh question is comment upon the title in praises of solitude so let's move forward to the second unit so our first question of second unit is how does charlie's lamb use humor and pathos in his writing explain with special reference to dream children a river reverie our second question is Why does Goldsmith describe national prejudice as as absurd and ridiculous? Our third question of second unit is justify the relevance of title dream children a reverie. Our fourth question is what do you understand about the term citizen of the world? Right with special reference to oliver goldsmith essay on national prejudice now our fifth question of second unit is justify the title on national prejudice our sixth question of second unit is write a character sketch of field 
Our last question of the second unit is write a character sketch on John L. So let's move forward to the third unit. Our first question of third unit is explain the lift man incident as it is portrayed in One Saying Please by A. G. Gardiner. Let's move forward to the next question is our second question from third unit is what is the symbolic importance of El Dorado? Our third question is how do desire and curiosity make the world an enchanted place? Let's move forward to the next question is our fourth question of third unit is Explain the meaning of ignorance with reference of Lynn's essay. Next question is our fifth question. Write a note on Gardiner's prose style. Our sixth question is Explain the opening lines of In Praise of Idleness by Bartrand Russell. Our seventh question is Stan finds some mischief for idle hands to do. Explain these lines. So let's move forward to the next unit. Our next unit is fourth unit. So the first question from fourth unit is What does J.L. Nehru means to say when he writes We have to build the noble mansion. Our second question from first unit is Comment on the writing style of R.K. Narayan. Our third question is Give an account of events which left a great impact on Mahatma Gandhi. Our fourth question is How does Gandhi rate himself as a pupil? Our fifth question is how does R.K. Nayarayan uses humor and irony in his writing? Explain. Our sixth question from fourth unit is Freedom and power bring responsibility. Explain these lines. Our seventh and the last question from unit fourth is What is the meaning of Christ with destiny? Explain. So our last unit is fifth unit. So the first question from first fifth unit is what is aphorism? Explain. Our second question from fifth unit is explain the different kind of essays. Our third question from fifth unit is what is wit and humor? Our fourth question from fifth unit is What is the difference between biography and autobiography? Explain. Our fifth question from fifth unit is What is the meaning of realism? Explain with examples. Our sixth question from fifth unit is Write a short note on story. Very easy. So our last question from fifth unit is. Write a short note on narration.